మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఉద్యోగ సాధన ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఈ మూడు తరగతుల్లో ఉన్నటువంటి మాన చిత్రాల అధ్యయనం పాఠాల అధ్యయనం విశ్లేషణ అనేటువంటి పాఠాలు ఉన్నాయి ఈ మూడు పాఠాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఒకే వీడియోలో చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ మాన చిత్రాలు పటాల అధ్యయనం విశ్లేషణ అనేటువంటి ఈ మూడు పాఠాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఒకే చోట క్రోడీకరించడం వల్ల మనకు బాగా అర్థమవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఒక ప్రాంతం భౌగోళిక రాజకీయ లేదా చారిత్రక సమాచారం తెలిపే ఖచ్చితమైన కొలతలు దిశ కలిగినటువంటి చిత్రం ఏది ఏ నిజ చిత్రం బి చిత్తు చిత్రం సి మాన చిత్రం డి భౌగోళిక చిత్రం ఇక్కడ ఒక ప్రాంతము భౌగోళిక లేదా చారిత్రక సమాచారం తెలిపేటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు దిశ కలిగినటువంటి చిత్రం ఏంటి అంటే మాన చిత్రం అంటాం ఈ మాన చిత్రాన్ని పటం అని కూడా అంటాం ఈ మాన చిత్రాలు ఎందుకు తయారు చేస్తారు అంటే ఒక ప్రాంతం యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితులు శీతోష్ణ స్థితి అదేవిధంగా ఒక ప్రాంతంలోని ప్రజల యొక్క జీవన విధానం వీటిని అన్నిటినీ ఈ సమాచారాన్ని అన్నిటినీ తెలిపేటువంటి ఈ చిత్రాన్ని ఏమంటాం అంటే మాన చిత్రం లేదా పటము అని అంటాం ఈ పట పటాల సంకలనం అంటే ఈ పటాలను అన్నిటినీ కలిపేయమంటామంటే అట్లాస్ అని కూడా అంటాం ఈ పటంలో కొలతలు కూడా ఉంటాయి దూరం కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితమైనటువంటి దూరము దిశ కలిగినటువంటి చిత్రాలను మాన చిత్రాలు అంటాం ఈ మాన చిత్రాలు మనం సమాచారాన్ని తెలిపే దానికోసం తయారు చేసుకుంటాము వీటినే పటాలు అని కూడా అంటాం ఇక్కడ నిజ చిత్రం ఉంది చిత్తు చిత్రం ఉంది నిజ చిత్రం అంటే ఒక ప్రాంతం యొక్క నిజమైనటువంటి చిత్రం అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జంతువుల యొక్క బొమ్మలు అదేవిధంగా మానవుల యొక్క చిత్రాలు ఇవన్నీ సహజమైనటువంటి రంగుల్లో ఉంటే ఆ చిత్రాన్ని ఏమంటామంటే నిజ చిత్రం అని అంటాం ఈ నిజ చిత్రంలో కొలతలు ఉండవు అదేవిధంగా దూరం ఉండదు మనుషుల యొక్క చిత్రాలు జంతువుల యొక్క చిత్రాలు నిజమైనటువంటి చిత్రాలు ఉంటాయి మనుషులు జంతువుల యొక్క నిజమైనటువంటి చిత్రాలు నిజ చిత్రంలో ఉంటాయి చిత్తు చిత్రాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే దీనిలో ఊహాత్మకమైనటువంటి బొమ్మలు ఉంటాయి అయితే వీటిలో ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు దూరం అనేది ఉండదు ఈ విధంగా మనం వీటి అన్నిటికీ తేడాలు తెలుసుకోవాలి నిజ చిత్రం అంటే ఏమిటి చిత్తు చిత్రం అంటే ఏమిటి మాన చిత్రం అంటే ఏమిటి ఈ సమాచారాన్ని అంతా తెలుసుకుంటే కనుక ఒక ప్రాంత భౌగోళిక రాజకీయ లేదా చారిత్రక సమాచారాన్ని తెలిపేటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు దిశ కలిగినటువంటి చిత్రం ఏది అంటే మాన చిత్రం కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూడండి చిత్తు చిత్రం అంటే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది చిత్తు చిత్రం అంటే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఏ ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు గల ఊహాజనిత పటం బి ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు లేని ఊహాజనిత పటము సి నిజ చిత్రాలు గల పటము డి ఏది కాదు చిత్తు చిత్రం అంటే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు లేని ఊహాజనిత చిత్రం ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు ఉండదు అదేవిధంగా దూరం కూడా ఉండదు కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ చిత్తు చిత్రం అంటే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు లేనటువంటి ఊహాజనిత చిత్రం కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మాన చిత్రాలు లేదా పటాలు అనేవి అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి వీటిలో ముఖ్యంగా మనం మూడు రకాలను గుర్తించవచ్చు అవేంటంటే ఒకటవది భౌతిక పటాలు రెండవది రాజకీయ పటాలు మూడవది చారిత్రక పటాలు ఇక్కడ భౌతిక పటాలు ఏం తెలుపుతాయంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితులు పర్వతాలు నదులు సరస్సులు శీతోష్ణ స్థితి వీటిని అన్నిటినీ తెలుపుతాయి రాజకీయ పటాలు రాజకీయ పటాలు ఏం తెలుపుతాయంటే సరిహద్దులను తెలుపుతాయి ఎల్లలను తెలుపుతాయి అదేవిధంగా ఏ ఏ దేశాలు ఉన్నాయి ఈ దేశాలను ఏ విధంగా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది అనేటువంటి అంశాలను అన్నిటినీ రాజకీయ పటాలు తెలుపుతాయి చారిత్రక పటాలు ఏం తెలుపుతాయంటే చరిత్రలో ఏ ఏ రాజులు ఏ ఏ ప్రాంతాలను పరిపాలించారు అనేటువంటి అంశాలను తెలుపుతాయి ఈ విధంగా పటాలను ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటవది భౌతిక పటాలు రెండవది రాజకీయ పటాలు మూడవది చారిత్రక పటాలు నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూడండి చిత్తు పటంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏవి చిత్తు పటంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏవి ఏ ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు ఉండవు బి వాస్తవ దూరం తెలియదు సి దిక్కుల వివరాలు తెలియవు డి పైవెన్ని చిత్తు పటంలో ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలు ఏవి అంటే పైవెన్ని చిత్తు పటంలో ఖచ్చితమైనటువంటి కొలతలు ఉండవు అదేవిధంగా వాస్తవ దూరం తెలియదు దిక్కుల యొక్క వివరాలు దిశల యొక్క వివరాలు కూడా తెలియవు కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఒక స్థానం నుంచి సాపేక్షంగా తెలిపే అంశం ఏది ఏ దిశ బి ఎల్ల సి సమయం డి ఏది కాదు 
ఒక స్థానం నుంచి సాపేక్షంగా తెలిపేటువంటి అంశం ఏది అంటే దిశ కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ దిశను ఒక ప్రాంతం పరంగా ఇంకొక ప్రాంతం ఏ దిశలో ఉంది అనేటువంటి అంశాన్ని గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉదాహరణకు భారతదేశం యొక్క పటాన్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే ఇక్కడ భారతదేశానికి అంటే భారతదేశం పరంగా హిమాలయ పర్వతాలు ఏ దిశలో ఉన్నాయి అంటే చూడండి భారతదేశం పరంగా హిమాలయ పర్వతాలు ఉత్తర దిశలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ టిబెట్ కానీ చైనా కానీ చైనా పరంగా టిబెట్ పరంగా చైనా పరంగా చూసినట్టయితే ఇక్కడ హిమాలయ పర్వతాలు ఏ దిశలో ఉన్నాయి అంటే దక్షిణ దిశలో ఉన్నాయి ఇక్కడ చైనాకు టిబెట్కు హిమాలయ పర్వతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి దక్షిణ దిశలో ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఒక ప్రాంతం పరంగా దిశలు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి భారతదేశం పరంగా హిమాలయ పర్వతాలు ఉత్తర దిశలో ఉంటే చైనా టిబెట్ పరంగా హిమాలయ పర్వతాలు దక్షిణ దిశలో ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఒక స్థానం నుంచి సాపేక్షంగా తెలిపేటువంటి అంశాన్ని ఏమంటామంటే దిశ అంటాం కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ ప్రశ్నను పరిశీలించండి ఒక ప్రదేశంలో దిక్కులను జతపరచుము ఒకటి ఉదయించేటువంటి సూర్యుని వైపు రెండు అస్తమించేటువంటి వెనక వైపు మూడు కుడి వైపు నాలుగు ఎడం వైపు ఏ దక్షిణం బి ఉత్తరం సి తూర్పు డి పడమర ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఒక ప్రదేశంలో ఉదయించేటువంటి సూర్యుని వైపు ఉన్నటువంటి దిశను ఏమంటామంటే తూర్పు అంటాం కాబట్టి దీనికి ఒకటో దానికి సి రైట్ ఆన్సర్ అస్తమించేటువంటి వైపు అంటే ఒక వ్యక్తి సూర్యుని వైపు నిలబడితే అస్తమించేటువంటి వైపు అంటే ఆ వ్యక్తికి వెనక వైపు ఉన్నటువంటి ఈ దిశను ఏమంటామంటే పడమర దిశ అంటాం ఉదయించేటువంటి సూర్యుని వైపు ఉండేటువంటి దిశను తూర్పు అంటాము అస్తమించేటువంటి వెనక వైపు ఉండేటువంటి దిశను పడమర దిశ అంటాం కాబట్టి రెండో దానికి డి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కుడి వైపు ఉన్నటువంటిది ఏంటి కుడి వైపు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే దక్షిణ దిశ అంటాం ఎడం వైపు ఉన్నటువంటి దాన్ని పడమర దిశ అంటాం ఈ విధంగా ఒక ప్రదేశంలో దిక్కులను మనము గుర్తించవచ్చు ఉదయించేటువంటి సూర్యుని వైపు తూర్పు అస్తమించేటువంటి వైపు అంటే వ్యక్తి యొక్క వెనక వైపు పడమర ఉంటుంది కుడి వైపు దక్షిణం ఉంటుంది ఎడం వైపు ఉత్తరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న మానచిత్రంలో దిక్కులను జతపరచము ఒకటి మానచిత్రం పైన రెండు మానచిత్రం క్రింద మూడు కుడి వైపు నాలుగు ఎడం వైపు ఏ పడమర బి తూర్పు సి దక్షిణం డి ఉత్తరం ఇక్కడ మానచిత్రంలో మనం దిక్కులను గుర్తించేటప్పుడు మానచిత్రానికి పైన కింద కుడి వైపు ఎడం వైపు చూడాలి ఒకటో చూడండి మానచిత్రం పై వైపు మానచిత్రం యొక్క పై వైపు ఏముంటుంది అంటే ఉత్తరం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటో దానికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రెండవది మానచిత్రం క్రింది వైపు మానచిత్రం క్రింది వైపు ఏముంటుంది అంటే దక్షిణ దిశ ఉంటుంది కాబట్టి రెండో దానికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మూడోది కుడి వైపు మానచిత్రం యొక్క కుడి వైపు ఏముంటుంది అంటే కనుక తూర్పు ఉంటుంది తూర్పు దిశ కుడి వైపు తూర్పు దిశ ఉంటుంది కాబట్టి మూడో దానికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాలుగవది మానచిత్రం యొక్క ఎడం వైపు మానచిత్రం యొక్క ఎడం వైపు ఏముంటుంది అంటే పడమర దిశ ఉంటుంది కాబట్టి నాలుగో దానికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనము జతపరిచినప్పుడు మానచిత్రంలో దిక్కులు ఏ వైపు ఉన్నాయి అనేది బాగా గుర్తుంచుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మానచిత్రం దక్షిణ దిశను పైకి ఉండే విధంగా లేదా ఎడమ చేతి వైపు చూపిస్తే ఏ దిశను ఖచ్చితంగా బాణం గుర్తుతో సూచిస్తారు ఏ తూర్పు బి పడమర సి ఉత్తరం డి దక్షిణం దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఉత్తరం ఉత్తర దిశను ఖచ్చితంగా బాణం గుర్తుతో సూచిస్తారు కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మానచిత్రంలో సాధారణంగా ఉత్తర దిశను పైకి చూపిస్తారు అయితే కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మానచిత్రం యొక్క దక్షిణ దిశను పైకి ఉండే విధంగా సూచిస్తారు లేదా ఎడమ చేతి వైపు కూడా చూపించవచ్చు ఈ విధంగా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో దక్షిణ దిశను పైకి ఉండే విధంగా లేదా ఎడమ చేతి వైపు చూపిస్తే ఒక దిశను మాత్రం బాణపు గుర్తుతో చూపిస్తారు ఆ దిశ ఏంటి అంటే ఉత్తర దిశ ఉత్తర దిశను మాత్రం బాణపు గుర్తుతో సూచించాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుంచుకోండి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మానచిత్రం యొక్క దక్షిణ దిశను పైకి ఉండే విధంగా లేదా ఎడమ చేతి వైపు చూపిస్తే ఉత్తర దిశను బాణపు గుర్తుతో చూపించాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో నెల్లూరు విజయవాడకు ఏ దిక్కులో ఉంది ఏ తూర్పు బి పడమర సి ఉత్తరము డి దక్షిణం ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో నెల్లూరు విజయవాడకు దక్షిణ దిశలో ఉంది అంటే నెల్లూరు విజయవాడ కింది వైపున ఉంది కాబట్టి నెల్లూరు విజయవాడకు దక్షిణ దిశలో ఉంది ఏదైనా సరే ఒక ప్రాంతాన్ని ఒక ప్రాంతం పరంగా ఇక్కడ దిశను సాపేక్షంగా నిర్ణయిస్తారు అనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో నెల్లూరు విజయవాడకు ఏ దిక్కులో ఉంది అంటే దక్షిణ దిక్కులో ఉంది 
నెక్స్ట్ ప్రశ్న భారతదేశ పటములో శ్రీలంకకు మన దేశం ఏ దిశలో ఉంది ఏ తూర్పు బి పడమర సి ఉత్తరం డి దక్షిణం ఇక్కడ భారతదేశ పటములో శ్రీలంక పరంగా మన దేశం ఏ దిశలో ఉంది ఏ దిశలో ఉంది అంటే ఉత్తర దిశలో ఉంది కాబట్టి దీనికి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ శ్రీలంక పరంగా చూస్తే మన దేశం ఉత్తర దిశలో ఉంది మన దేశం పరంగా శ్రీలంక ఏ దిక్కున ఉంది అంటే దక్షిణ దిశలో ఉంది ఈ విధంగా ఒక ప్రాంతం పరంగా అంటే ఒక ప్రాంతం పరంగా సాపేక్షంగా దిశను నిర్ణయిస్తారు అనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి ఈ ప్రశ్నని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న టెక్కలి శ్రీకాకుళం మధ్య వాస్తవ దూరం యాభై కిలోమీటర్లు స్కేలులో ఒక సెంటీమీటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు కిలోమీటర్లు సూచిస్తే పటముల దూరం ఎంత ఏ ఐదు సెంటీమీటర్లు బి పది సెంటీమీటర్లు సి పదిహేను సెంటీమీటర్లు డి ఇరవై తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ టెక్కలి శ్రీకాకుళం మధ్య వాస్తవ దూరం యాభై కిలోమీటర్లు స్కేలులో ఏమని సూచించారు ఒక సెంటీమీటర్ అంటే ఐదు కిలోమీటర్లు అని సూచించడం జరిగింది కాబట్టి పటములో దూరం ఎంత వస్తుంది అంటే పది సెంటీమీటర్లు వస్తుంది కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మామూలుగా వాస్తవ దూరం యాభై కిలోమీటర్లు ఒక సెంటీమీటర్ అంటే ఐదు కిలోమీటర్లు కాబట్టి యాభై బై ఐదు వేస్తే పది సెంటీమీటర్లు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పటములో దూరం ఎంత అంటే పది సెంటీమీటర్లు పటములో ఎంత దూరం వస్తుంది పది సెంటీమీటర్లు కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఉన్నటువంటి నిజ దూరాన్ని వాస్తవ దూరం లేదా ఆర్ అనేటువంటి అక్షరంతో సూచిస్తాం అదేవిధంగా పటములో చూపించేటువంటి దూరాన్ని ఎఫ్ అనేటువంటి అక్షరంతో చూపిస్తాం ఇక్కడ వాస్తవ దూరానికి పటములో ఉన్నటువంటి దూరానికి చాలా తేడా ఉంటుంది స్కేలు ద్వారా వాస్తవ దూరాలను తగ్గించి మాన చిత్రాల్లో చూపుతూ ఉంటారు ఎందుకు ఆ విధంగా చూపిస్తారు అంటే కనుక మొత్తం దూరాన్ని మనం మాన చిత్రంలో చూపించలేము అంత దూరాన్ని చూపించాలి అంటే అంత పెద్ద పటాన్ని గీయాలి అంటే చాలా కష్టం కాబట్టి స్కేలులో వాస్తవ దూరాలను తగ్గించి మాన చిత్రాల్లో చూపుతూ ఉంటారు ఇక్కడ వాస్తవ దూరం ఒక కిలోమీటర్ ఉంటే దాన్ని పటంలో మనం ఒక సెంటీమీటర్గా చూపించవచ్చు అంటే ఒక కిలోమీటర్ అంటే ఒక సెంటీమీటర్గా పటంలో చూపించవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎఫ్ అంటే పటంలో ఉన్నటువంటి దూరం ఏమవుతుంది ఒక సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక కిలోమీటర్ అవుతుంది ఈ విధంగా చూపించేటువంటి స్కేల్ని ఏమంటామంటే ప్రకటన స్కేలు అని అంటారు ప్రకటన స్కేలు అని అంటారు మాన చిత్రాలను తయారు చేసేటప్పుడు భూమి పైన ఉన్నటువంటి నిజ చిత్రాలు అంటే జంతువుల బొమ్మలు ఇళ్ళ యొక్క బొమ్మలను మనం గీయలేం ఈ విధంగా గీయలేనటువంటి ఈ నిజ చిత్రాలను చిహ్నాల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా మాన చిత్రాలను తయారు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొన్ని సరైనటువంటి చిహ్నాలను రూపొందించుకొని మాన చిత్రాల్లో వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు కానీ మనం కొన్ని సాధారణ చిహ్నాలను తరచుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా తరచుగా ఉపయోగించేటువంటి సాధారణ చిహ్నాలను ఏమంటామంటే సాంప్రదాయక చిహ్నాలు అంటాం సాంప్రదాయక చిహ్నాలు అని అంటాం మాన చిత్రంలో ఏమేమి ఉంటాయి చిహ్నాలు ఉంటాయి స్కేలు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఉత్తర దిక్కును సూచించేటువంటి బాణపు గుర్తు కూడా ఉంటుంది మాన చిత్రంలో ముఖ్యంగా చిహ్నాలు ఉంటాయి స్కేల్ ఉంటుంది ఉత్తర దిక్కును సూచించేటువంటి బాణపు గుర్తు కూడా ఉంటుంది మాన చిత్రంలో ఉత్తర దిక్కును బాణపు గుర్తుతో సూచిస్తే మిగతా దిశలు ఉన్నాయి కదా ఈ మిగతా దిశలను అన్నిటినీ ఈ ఉత్తర దిశకు అనుగుణంగా మనము గుర్తించాలి ఆరవ తరగతి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి ఒక మాన చిత్రాన్ని మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం ఈ మాన చిత్రాన్ని బాగా పరిశీలించండి మాన చిత్రంలో సాధారణంగా ఉత్తరం అనేది పై వైపు ఉంటుంది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఉత్తరం పై వైపు ఉంటుంది దక్షిణము కింది వైపు ఉంటుంది కుడి వైపున తూర్పు ఉంటుంది ఎడమ వైపున పడమర ఉంటుంది బాగా గుర్తుంచుకోండి పై వైపున ఉత్తరము కింది వైపున దక్షిణము కుడి వైపున తూర్పు ఎడమ వైపున పడమర అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ మాన చిత్రాన్ని బాగా గమనించినట్టయితే చర్చికి ఏ దిశలో నది ప్రవహిస్తూ ఉంది చర్చికి ఏ దిశలో నది ప్రవహిస్తుంది అంటే ఈ నది అనేది తూర్పు దిశలో ఉంది బాగా గమనించండి చర్చికి నది తూర్పు దిశలో ఉంది తూర్పు దిశ నుండి ఇది దక్షిణ దిశకు ప్రవహిస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి శ్రీపురం గ్రామానికి దక్షిణాన ఎటువంటి రహదారి ఉంది శ్రీపురం గ్రామం ఉంది ఇక్కడ ఈ శ్రీపురం గ్రామానికి దక్షిణం వైపున ఎలాంటి రోడ్డు ఉంది ఎలాంటి రహదారి ఉంది అంటే మట్టి రోడ్డు ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి శ్రీపురం గ్రామానికి సమీపాన ఏ రకమైనటువంటి రైల్వే లైన్ ఉంది శ్రీపురం గ్రామానికి దగ్గరలో ఏ రైలు ఉంది బ్రాడ్గేజ్ రైలు మార్గం ఉంది బ్రాడ్గేజ్ రైలు మార్గం అని అంటాం 
రైల్వే స్టేషన్కు ఏ దిక్కున పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడ ఆర్ఎస్ అని ఉంది బాగా గమనించండి రైల్వే స్టేషన్కు ఏ దిక్కున పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అంటే కనుక రైల్వే స్టేషన్కు దక్షిణ దిశన పోలీస్ స్టేషన్ అనేది ఉంది రైలు మార్గానికి ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి గ్రామం ఏది ఇక్కడ రైలు మార్గం ఉంది ఈ రైలు మార్గానికి ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి గ్రామం చూడండి ఉత్తరం అంటే రైలు మార్గానికి పై వైపున వస్తుంది రైలు మార్గానికి పై వైపున ఉన్నటువంటి గ్రామం ఏంటంటే సిద్దిపేట గ్రామం పటంలోని పాఠశాలలో మీరు ఉన్నారని ఊహించుకుంటే ఏ దిశలో బయటికి వస్తారు ఇక్కడ పాఠశాల ఉంది చూడండి ఈ పాఠశాలలో మీరు ఉన్నారని ఊహించుకుంటే ఏ దిశలో బయటికి వస్తారు అంటే కింది వైపున వస్తున్నాం చూడండి పై వైపున ఉత్తరం కాబట్టి పాఠశాలకు ఇక్కడ కింది వైపు నుంచి బయటికి రావాలి కాబట్టి ఏ దిశ అవుతుంది పాఠశాల నుంచి ఏ దిశలో మనం బయటికి వస్తామంటే దక్షిణ దిశలో బయటికి వస్తాము ఈ విధంగా మానచిత్రం ఇచ్చి ఈ మానచిత్రానికి సంబంధించినటువంటి దిక్కులు అంటే సాపేక్షంగా ఒక ప్రాంతం పరంగా ఇంకొక ప్రాంతం ఏ దిశలో ఉంది అని ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి సమాధానాలను మనం చేయాలి అంటే మానచిత్రం గురించి మంచి అవగాహన ఉండాలి మానచిత్రంలో పై వైపు ఉత్తరం ఉంటుంది కింది వైపు దక్షిణం ఉంటుంది కుడి వైపు తూర్పు ఎడం వైపున పడమర అనేటువంటి దిశలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న ప్రతి మానచిత్రంలో కల అంశాలు ఏవి ఏ చిహ్నాలు బి స్కేలు సి ఉత్తర దిశను సూచించేటువంటి బాణవ గుర్తు డి పైవెన్ని ప్రతి మానచిత్రంలో ఈ మూడు అంశాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ప్రతి మానచిత్రంలో చిహ్నాలు ఉంటాయి స్కేల్ ఉంటుంది ఉత్తర దిశను సూచించేటువంటి బాణవ గుర్తు ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొకనా బీచ్ ఎక్కడ కలదు ఏ దక్షిణ అమెరికాలోని బ్రెజిల్లో ఉంది బి లిబియా ఆఫ్రికాలోని సహారా ఎడారిలో ఉంది సి అంటార్కటికా మంచుతో కప్పబడి ఉన్నటువంటి ఖండంలో ఉంది డి ఏది కాదు కొకనా బీచ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే దక్షిణ అమెరికాలోని బ్రెజిల్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు నిజ చిత్రానికి మాన చిత్రానికి మధ్య తేడాలు ఏమున్నాయి అనేటువంటి అంశాలను గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ నిజ చిత్రంలో చూసినట్టయితే నిజమైనటువంటి ఇల్లు జంతువుల యొక్క చెట్ల యొక్క బొమ్మలు ఉంటాయి మాన చిత్రంలో చూసినట్టయితే ఊహాత్మకమైనటువంటి చిహ్నాలు గుర్తులు ఉంటాయి ఇక్కడ నిజమైనటువంటి ఇల్లు జంతువుల యొక్క చెట్ల యొక్క బొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఈ బొమ్మలను చిహ్నాల ద్వారా వ్యక్తపరుస్తాం ఎందుకంటే ఈ జంతువులు చెట్ల యొక్క బొమ్మలను మనం మాన చిత్రంలో గీయలేం కాబట్టి మాన చిత్రంలో ఊహాత్మకమైనటువంటి చిహ్నాల యొక్క గుర్తులు ఉంటాయి నిజ చిత్రంలో చూసినట్టయితే ప్రకృతి సహజమైనటువంటి రంగులు ఉంటాయి ఇక్కడ మాన చిత్రంలో మన గుర్తు కోసం వివిధ రకాలైనటువంటి రంగులను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ నిజ చిత్రంలో చూసినట్టయితే దిశలు దూరము కొలతలు అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనేటువంటి అంశాలు ఉండవు నిజ చిత్రంలో దిశలు దూరము కొలతలు అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనేటువంటి అంశాలు ఉండవు మాన చిత్రంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి దిశలు ఉంటాయి దూరము కొలతలు ఉంటాయి అక్షాంశాలు రేఖాంశాలను కూడా గుర్తించి ఉంటారు నిజ చిత్రాన్ని వ్యక్తుల యొక్క ప్రాంతం యొక్క నిజమైనటువంటి గుర్తింపు కోసం వాడతారు మాన చిత్రంలో ఒక ప్రాంతం యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితులను శీతోష్ణ స్థితి ప్రజల యొక్క జీవన విధానం ఎంత సమాచారం వీలైతే అంత సమాచారాన్ని తెలపవచ్చు నిజ చిత్రాన్ని వ్యక్తులు ప్రాంతం యొక్క నిజమైనటువంటి గుర్తింపు కోసం ఉపయోగిస్తే మాన చిత్రాన్ని ఆ ప్రాంతం యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితులను శీతోష్ణ స్థితి ప్రజల యొక్క జీవన విధానాన్ని ఎంత సమాచారం వీలైతే అంత సమాచారాన్ని తెలుసుకునే దానికోసం ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న భౌతిక పటాలు వేటిని చూపుతాయి ఏ పర్వతాలు బి పీఠభూములు సి ఎత్తు పొలాలు డి పై వెన్ని భౌతిక పటాలు వేటిని చూపుతాయి అంటే పై అన్ని విషయాలను చూపుతాయి పర్వతాలను చూపుతాయి పీఠభూములు ఎత్తు పొలాలను కూడా చూపుతాయి కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో సరికాని వాక్యం ఏది ఏ భూమి మీద ఎత్తును సముద్ర మట్టం నుండి కొలుస్తారు బి ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టం దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది సి రైల్వే స్టేషన్లలో బోర్డుపై మెయిన్ సి లెవెల్ రాయబడి ఉంటుంది డి ఏది కాదు ఈ క్రింది వాటిలో సరికాని వాక్యం ఏది అంటే పై వెన్ని సరైనవే భూమి మీద ఎత్తును సముద్ర మట్టం నుండి కొలుస్తారు ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టం దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సముద్రాలన్నీ ఒకదానికొకటి కలుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టం అనేది దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్లలో బోర్డుపై మెయిన్ సి లెవెల్ ఎంఎస్ఎల్ మెయిన్ సి లెవెల్ అని రాయబడి ఉంటుంది కాబట్టి పై వెన్ని సరైనవే కాబట్టి సరికానిది ఏది అంటే ఏది కాదు కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్
నెక్స్ట్ ప్రశ్న కాంటూరు రేఖలు లేదా సమతల రేఖలు అనగానేమి సమానమైనటువంటి ఎత్తుగల ప్రాంతాలను కలుపుతూ గీయబడినటువంటి రేఖలను కాంటూర్ రేఖలు వీటినే సమతల రేఖలు అని కూడా అంటాం సమానమైనటువంటి ఎత్తుగల ప్రాంతాలను కలుపుతూ గీయబడినటువంటి రేఖలను కాంటూరు రేఖలు లేదా సమతల రేఖలు అని అంటాము నెక్స్ట్ ప్రశ్న కాంటూరు రేఖలను గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది ఏ కాంటూరు రేఖలు వంకర టింకరగా ఉండవచ్చు బి ఒకదానికొకటి ఖండించుకోవు సి రెండు కాంటూరు రేఖల మధ్య దూరం భూమి యొక్క స్వరూపంపై ఆధారపడి ఉంటుంది డి పై వెన్ని కాంటూరు రేఖలను గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే పై వెన్ని సరైనవి కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కాంటూర్ రేఖలు అనేటివి వంకర టింకరగా ఉంటాయి కాంటూర్ రేఖలు వంకర టింకరగా ఉండవచ్చు ఈ వంకర టింకరగా ఉన్న కానీ ఇవి ఒకదానికొకటి ఖండించుకోవు రెండు కాంటూర్ రేఖల యొక్క మధ్య దూరం చూసినట్టయితే ఈ మధ్య దూరాన్ని మనం గమనించినట్టయితే ఈ మధ్య దూరము భూమి యొక్క స్వరూపంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే భూమి యొక్క స్వరూపం అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఎత్తులు ఉన్నాయా పల్లాలు ఉన్నాయా పర్వతాలు ఉన్నాయా మైదానాలు ఉన్నాయా అనేటువంటి భూమి యొక్క స్వరూపంపై కాంటూర్ రేఖల యొక్క మధ్య దూరం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కాంటూర్ రేఖల గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే పై వెన్ని సరైనవి కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈ క్రింది అంశాలను జతపరచండి ఒకటి భూమి ఎత్తు అధికము రెండు భూమి ఎత్తు తక్కువ మూడు సమాన ఎత్తు నాలుగు కాంటూరు రేఖలు ఏ ఒకదాన్ని ఒకటి ఖండించుకోవు బి కాంటూరు రేఖలు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉంటాయి సి కాంటూరు రేఖలు దూరం దూరంగా ఉంటాయి డి కాంటూరు రేఖలు సమాన దూరంలో ఉంటాయి వీటిని మనం జతపరిచినట్లయితే ఒకటో చూడండి భూమి ఎత్తు అధికం భూమి ఎత్తు అధికంగా ఉన్నట్టయితే ఏం జరుగుతుంది అంటే కాంటూరు రేఖలు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా వస్తాయి కాబట్టి ఒకటో దానికి ఆన్సర్ ఏంటి బి భూమి ఎత్తు తక్కువగా ఉన్నట్టయితే భూమి ఎత్తు తక్కువగా ఉన్నట్టయితే కాంటూరు రేఖలు దూరం దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి రెండో దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే సి సమాన ఎత్తులో ఉన్నట్టయితే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు సమాన ఎత్తులో ఉన్నట్టయితే ఏం జరుగుతుందంటే కాంటూరు రేఖలు కూడా సమాన దూరంలో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు సమాన ఎత్తుల్లో ఉన్నట్టయితే కాంటూరు రేఖలు కూడా సమాన దూరంలో ఉంటాయి నాలుగో చూడండి కాంటూరు రేఖలు ఈ కాంటూరు రేఖలు అనేవి ఒకదానికొకటి ఖండించుకోవు కాబట్టి నాలుగో దానికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా ఒకటో దానికి బి రెండో దానికి సి మూడో దానికి డి నాలుగో దానికి ఏ రైట్ ఆన్సర్లు అవుతాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న హెచ్చు తగ్గుల యొక్క ఆకృతిని తెలుపునవి ఏవి ఏ ఐసో లైన్స్ బి ఐసో ప్లస్ సి ఐసో బార్స్ డి ఐసో టైప్స్ హెచ్చు తగ్గుల యొక్క ఆకృతిని తెలుపునవి ఏవి అంటే ఐసో ప్లస్ కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఐసో ప్లస్ అనేవి ఏం తెలుపుతాయి అంటే భూమి యొక్క స్వరూపం భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఎత్తులు పల్లాలను గురించి తెలుపుతాయి ఎత్తులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి పల్లాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి స్వరూపాన్ని తెలుపుతాయి ఐసో ప్లస్ ఐసో ప్లస్ భూమి మీద ఉన్నటువంటి హెచ్చు తగ్గుల యొక్క ఆకృతిని తెలుపుతాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న కాంటూరు రేఖల యొక్క ఉపయోగం ఏమి ఏ నదుల యొక్క ప్రవాహ మార్గం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి బి రోడ్డు వేసేటప్పుడు ఆనకట్టలు కట్టేటప్పుడు బాగా ఉపయోగపడతాయి సి భూకంపాల అధ్యయనం కోసం ఉపయోగపడతాయి డి పై వెన్ని కాంటూరు రేఖల యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే రోడ్డు వేసేటప్పుడు ఆనకట్టలు కట్టేటప్పుడు బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రోడ్డు వేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూస్వరూపం హెచ్చు తగ్గులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆనకట్టలు కట్టేటప్పుడు కూడా ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి హెచ్చు తగ్గులు భూస్వరూపాన్ని తెలుసుకునే దానికోసం కాంటూరు రేఖలు బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి దీనికి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న పటాలను అధ్యయనం చేసేది ఏ కార్డోగ్రఫీ బి సిస్మోగ్రఫీ సి బయోగ్రఫీ డి ఏది కాదు పటాలను అధ్యయనం చేసేది ఏది అంటే కార్డోగ్రఫీ కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పటాలను అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం అంటే కార్డోగ్రఫీ అంటాం కాబట్టి దీనికి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యమును గుర్తించండి ఏ పటాల సంకలనాన్ని అట్లాస్ అని అంటాము బి అట్లాస్లో వివిధ అంశాలు క్రమ పద్ధతిలో పేర్చబడి ఉంటాయి సి ఒక ప్రాంత భౌగోళిక పరిస్థితిని శీతోష్ణ స్థితి ప్రజల జీవన విధానాన్ని తెలిపేటువంటి పటాలు ఉంటాయి డి పైవెన్ని ఈ క్రింది వాటిలో సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే 
పై ఇవన్నీ సరైనవి కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పటాల యొక్క సంకలనాన్ని అట్లాస్ అని అంటాం అంటే పటాలను అన్నిటినీ ఒక చోట పేర్చితే దాన్ని ఆ సంకలనాన్ని అట్లాస్ అని అంటాము అట్లాస్లో వివిధ అంశాలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో పేర్చబడి ఉంటాయి ఒక ప్రాంతం యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితిని శీతోష్ణ స్థితిని ప్రజల యొక్క జీవన విధానాన్ని ఈ అట్లాస్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని పటాలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో పేర్చబడి ఉంటాయి ఈ క్రింది వాటిలో సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే పై ఇవన్నీ సరైనవి కాబట్టి దీనికి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సాంఘిక శాస్త్రంలోని మాన చిత్రాల యొక్క అధ్యయనం తయారీ అదేవిధంగా పటాల యొక్క తయారీ విశ్లేషణ అనేటువంటి అంశాలను గురించి విలువైనటువంటి సమాచారం గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్